लिए इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में देखे इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे तो चलिए सुमित और मीरा अपने सात साल के बेटे सुचित को लेकर नागपुर शिफ्ट हुए उनका छोटा सा कुत्ता पॉमी तो नई जगह आकर इतना खुश था कि पूरे घर के दौड़ दौड़ के खुशी के मारे चक्कर लगाए जा रहा था कभी बड़े लॉन में घास पे लौटता तो कभी इस कोने से उस कोने तक दौड़ता और पूरे घर में भोंकता रहता न जाने कब सुमित और मीरा की सुबह सामान अनपैक करने और सजाने में भी निकल गए दोपहर को तीनों बाहर खाने गए और वापस आते वक्त एक नया टीवी लेकर आए टीवी निकाल के कनेक्ट किया और टीवी का बड़ा सा बॉक्स स्टोर रूम में रख दिया दोपहर से अब शाम होने चली थी सुमित मीरा और सुचित सो रहे थे टीवी चल रहा था तो मीरा की नींद खुली तो उसने सोचा कि चाय बनाई जाए किचन की ओर जाने को उठी तो किचन से पहले स्टोर रूम का दरवाजा खोला देखा और एक आवाज स्टोर रूम के अंदर से आती हुई उसने साफ साफ सुनी मीरा ने दरवाजा थोड़ा और खोला तो बाहर से आती हुई थोड़ी सी रोशनी में दिखा टीवी का बॉक्स अपने आप हिल रहा था मीरा की आवाज उसके हालत में अटक के रह गई कोई भी उसकी जगह पर होता तो शायद भागता चीखता या फिर शोर मचाता लेकिन मीरा को पता नहीं क्या हुआ वो तभी कदमों से उस टीवी वाले बॉक्स की ओर बढ़ने लगी और जैसे ही बॉक्स के पास जाकर मीरा देखने को झुकी बॉक्स में से छलांग मार के पॉमी निकला और मीरा के चेहरे को बुरी तरह खरोचता हुआ वहां से भागा मीरा चीख कर गिर पड़ी लेकिन फिर उठी और खुद पे ही हंसती हुई निकल के किचन में चाय बनाने चली गई खरोचे इतनी भी कोई गहरी नहीं थी कि कुछ करना पड़े पानी से धोकर एंटीसेप्टिक लगाकर मीरा वापस अपना घर संभालने में लग गई रात का वक्त था इस घर में उनकी पहली रात थी ये। सब लोग सो गए पॉमी को भी बाहर बरामदे में ही छोड़ दिया था और सुमित मीरा और सुचित एक साथ ही सो रहे थे मीरा को नींद में एक आवाज अपने कानों में सुनाई दे रही थी मीरा को इतना तो समझ आ ही रहा था कि ये पौमी ही भौंक रहा था लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था आंख खोलने की लाख कोशिशों के बावजूद अपनी आंखें मीरा खोल ही नहीं पा रही थी और पौमी का भौंकना और कुर्राना तेज होता चला जा रहा था और तभी अचानक आंख खोलते ही चीखने की पूरी कोशिश करते हुए भी मीरा की आवाज नहीं निकल पा रही थी उसे इतना डर कभी नहीं लगा था मीरा को अपने ठीक सामने एक लंबी सी अनजान औरत दिखाई दे रही थी जिसे देखते ही समझ आ रहा था कि ये इंसान तो नहीं है औरत अंधेरे में भी उसे साफ साफ दिखाई दे रही थी आंखें बड़ी बड़ी खुले लंबे बाल और झुका हुआ सर और एक गुर्राती हुई आवाज ये सब कुछ देखते हुए मेरा एक 
तरीके से जोरदार चीख मारकर नींद से जागी तो देखा मेरा एक सपना देख रही थी सुबह उठ के रोजमर्रा की जिंदगी एक बार वापस अपने धर्रे पर लौट चुकी थी सुमित ऑफिस चला गया सुचित स्कूल और घर पे बचे मीरा और पॉमी किचन में मीरा काम कर ही रही थी जब मीरा की रात के सपने की तरह ही पॉमी सचमुच भौंकने लगा था उसका भौंकना तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था मीरा ने चिड़कर उसे बांध दिया और वापस किचन में काम करने लगी जब अचानक मीरा को किचन की खिड़की पर कोई झांकता हुआ दिखा मीरा ने खिड़की से झांका लेकिन वहां कोई नहीं था मीरा दरवाजे तक गई डरते हुए उसने दरवाजा खोला और देखा बाहर कोई था ही नहीं मीरा बाहर झांक के देख ही रही थी जब अचानक पॉमी भी पीछे से निकल कर आया और भौंकने लगा मीरा उसे पकड़कर अंदर वापस लाने गई तो देखा कि पॉमी सिर्फ एक टक एक ही जगह देखकर भौंके जा रहा था ये देखते ही मीरा एक दम से पलटी और वापस घर की ओर देखा क्योंकि पॉमी को तो वो बांध कर आई थी तो फिर वो बाहर कैसे आया मीरा कुछ देर तक पॉमी को डरी और परेशानी वाली निगाहों से देखती रही और फिर पॉमी को पकड़ने मीरा नीचे झुकी तो पॉमी भोंकता हुआ घर से बाहर भाग गया मीरा जितनी देर में उसके पीछे भागकर उसे पकड़े उतनी देर में पॉमी कहीं गायब हो गया परेशान हालत में घबराकर मीरा ने तुरंत सुमित को ऑफिस में फोन किया और पूरी बात बताई तो सुमित ने हंसते हुए कहा अरे मीरा क्यों टेंशन नहीं रही हो आ जाएगा कुछ ही देर में नई जगह है होता है यार तुम परेशान मत हो मीरा ने फोन रखा किचन का काम खत्म हुआ तो सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके मीरा ने खाना खाया और फिर टीवी देखते देखते ही सो गई काफी देर तक सोते सोते मीरा को अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी मीरा की आंख खोली तो उसे समझ आया कि पॉमी जरूर लौट आया है मीरा उठकर तुरंत भागी दरवाजे की ओर और दरवाजा खोलते ही मीरा को झटका लगा क्योंकि पॉमी की आवाज तो अभी भी आ रही थी लेकिन पॉमी वो दरवाजे पर नहीं था मीरा को इस वक्त घबराहट से ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चीटियां रेंग रही हो उस पर मीरा ने बड़ी मुश्किल से अपनी घबराहट को संभाला और उस आवाज का पीछा करते हुए धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए आगे की ओर जाने लगी मीरा की दबी हुई घबराहट अब और बढ़ने लगी क्योंकि पॉमी के भौंकने की आवाज स्टोर रूम से आ रही थी मीरा ने स्टोर रूम का जनमराता हुआ दरवाजा खोला तो देखा सामने टीवी का बॉक्स रखा था और आवाज आवाज वहीं से आ रही थी पूरे घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद थे पॉमी अंदर आया भी तो कैसे यही सोचते हुए मीरा बॉक्स की ओर बढ़ी और झुक के 
जैसे ही बॉक्स को खोला तो पॉमी बॉक्स में से उछल के भागता हुआ भाग निकला और भागता भागता सीधा सामने किचन की ओर गया और किचन की बंद खिड़की से शीशो को तोड़ता हुआ बाहर लॉन में जा गया और अजीब सी आवाजें करता हुआ कुछ देर तक तड़पता रहा और फिर फिर आवाजें बंद हो गई मीरा बहुत घबरा गई थी दौड़ के पॉमी को देखने किचन की खिड़की पे गई तो देखा बाहर लॉन की घास पर पॉमी पड़ा हुआ था कांच के टुकड़े उसके बदन में धसे हुए थे बिना किसी आवाज के कुछ देर पॉमी तड़पता रहा और फिर फिर उसने अपनी आखिरी सांसें ली मेरा तुरंत अपने कमरे में भागी और उसने सुमित को फोन लगाया सुमित भी सुनते ही थोड़ा घबरा गया और तुरंत ही घर आने को निकल पड़ा कुछ देर के बाद दरवाजे की घंटी बजी तो मीरा ने उठकर दरवाजा खोला और रोती हुई सुमित से लिपट गई सुमित किचन में गया तो देखा खिड़की खोली हुई थी शीशा एकदम ठीक ठाक था और बाहर लॉन में भी पॉमी की लाश नहीं थी मीरा को उसने बहुत प्यार से समझाया मीरा सब ठीक है पॉमी वापस आया ही नहीं होगा तुम शिफ्टिंग से थोड़ा स्ट्रेस्ड हो आराम करो मैं घर पे हूं थोड़ा सोलो सब ठीक हो जाएगा मीरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए मीरा अपने कमरे में जाकर लेटी और सुमित सुमित बाहर ड्राइंग रूम में बैठा ऑफिस का काम करने लगा मीरा की आंख लगी ही थी जब उसकी नींद एक और आवाज ने तोड़ी और वापस मीरा को एसी से ठंडे हो चुके कमरे में घबराहट से पसीना आने लगा क्योंकि पॉमी की आवाज एक बार फिर स्टोर रूम के अंदर से ही आ रही थी मीरा की आंख खोलते ही उसने घबराकर चीखना शुरू कर दिया सुमित चीखे सुनकर भागता हुआ आया और देखा मीरा बुरे हाल में घबराई और परेशान सी चीखे जा रही थी सुमित ने आकर किसी तरह उसको शांत किया तो वो रोती हुई सुमित से जिद करने लगी कि पॉमी को निकाल दे बाहर किसी भी हाल में मीरा पॉमी को घर के अंदर देखने को राजी नहीं थी सुमित भी हार कर पॉमी को बाहर छोड़कर आया अंदर घर में सुमित मीरा को समझा बुझा कर शांत कर ही रहा था जब बहुत ही तेज बारिश होने लगी और बादल गरजने लगे सुमित ने कुछ देर तो कुछ नहीं कहा लेकिन फिर पॉमी के होंकने और रोने की आवाजें सुमित को परेशान किए जा रही थी और के जाने को हुआ तो गुस्से में मीरा दांत पीसती हुई बोली पॉमी इस घर के अंदर नहीं आएगा सुमित सुमित भी फैसला कर चुका था वो मीरा से बहुत ही तहजीब के साथ बोला मीरा उस बेजुबान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो ऐसे परेशान हो रही हो मैं तो हूं ना यहाँ पर टेंशन मत बेचारा मर जाएगा ऐसी बरसात में और इतना कहके सुमित बाहर निकल गया पॉमी को लाने बाहर जाने के तकरीबन दो मिनट के अंदर ही भोंकने की आवाज बंद हो गई और इतनी देर में इतनी देर में सुमित को वापस आ जाना चाहिए था मीरा बहुत परेशान हुई जा रही थी अंधेरा हो चुका था और बरसात 
और भी ज्यादा तेज हो रही थी मीरा बाहर गई और सुमित को पुकारने लगी लेकिन सुमित की कोई आवाज आ ही नहीं रही थी मीरा डरी डरी सी आगे बढ़ के लॉन में बारिश में भीगती हुई खड़ी होकर सुमित को पुकारने लगी लेकिन तभी उसके सामने पड़ती अंधेरे में पीछे वाले घर से आती लाइट ऑफ हो गई मीरा पलटी और घर की ओर देखा तो ऊपर उसके कमरे की लाइट चली और फिर ऑफ हुई फिर चली फिर ऑफ हुई और खिड़की पर उसे सुमित दिखाई दिया मीरा सुमित को पुकारती हुई वापस घर के अंदर भागी तो अंदर मीरा सीधी भागती हुई अंदर अपने बेडरूम तक पहुंची जहां से पॉमी के भौंकने की आवाज आ रही थी और वहां पहुंचकर दरवाजा खोलने गई तो मीरा की कई कोशिशों के बावजूद दरवाजा खोला नहीं लेकिन फिर दरवाजा अपने आप खोला और सामने सुमित खड़ा था चेहरे और हाथों पर खून लिए और नीचे फर्श पर पड़े हुए पोमी की पूरी तरह चीरी काटी लाश को देख रहा था और मीरा को वहां देखते उसने कहा कोई और चारा नहीं था मेरे पास मारना ही पड़ा इसको तुम्हारे तु, तु, तुम्हारे चेहरे पर ये खरोचे कैसी मीरा मीरा जैसे किसी नींद से जागी और भागती हुई नीचे गई और आईने में खुद को देखा और फिर तुरंत ही स्टोर रूम में भागी और जाकर टीवी का वो बॉक्स ध्यान से देखा तो उस पर वैसी ही खरोचे थी जैसी मीरा के चेहरे पर थी और साथ ही थे खून के बस छींटे छींटे और छींटे इन सारी चीजों को अपनी आंखों के सामने देखकर सुमित को कुछ अजीब सा लगा उसने मीरा से बॉक्स उठाकर बाहर ले जाने को कहा और खुद वापस दौड़कर बेडरूम में गया और मीरा जब तक बाहर पहुंची उतनी देर में सुमित अपने हाथों में पॉमी की लाश उठाकर ले आया और उसी बॉक्स में लाकर डाल दिया और वापस अंदर कुछ लाने के लिए भागा 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 जब वापस आया तो सुमित के हाथों में माचिस और कैरोसिन थी बारिश की वजह से उसने पूरी एक बोतल कैरोसिन उस बॉक्स और पॉमी पे डाल के कुछ लकड़ियां और ढेर सारे कागज उस पर डाले और जैसे ही आग लगाई बाहर बरामदे का बल जोर से फटा दोनों ने सोचा कि जब सब जल जाए तो कांच के टुकड़े साफ कर देंगे सुमित और मीरा का बेटा सुचित ऊपर कमरे में बड़े आराम से सो रहा था लेकिन जैसे जैसे वो आग पड़ती गई घर के अंदर की एक एक लाइट फूट कर चकना चूर होती जा रही थी सुमित और मीरा तुरंत सुचित को पुकारते हुए अंदर भागे और सीधे सुचित के कमरे के पास जाकर रुके लेकिन वहां पहुंच कर देखा दरवाजा अंदर से बंद था लाख कोशिशों के बावजूद दरवाजा खोल ही नहीं रहा था और दरवाजे के नीचे से दिख रहा था कि अंदर बत्ती जल रही है घर की सारी लाइट्स फूट चुकी थी सिर्फ इसी कमरे की बत्ती बची हुई थी सुमित और मीरा खटखटाते हुए बस सुचित सुचित पुकारते जा रहे थे लेकिन वो 
सात साल का बच्चा कर भी क्या लेता आखिरकार इस एक आवाज के साथ चारों तरफ जैसे सन्नाटा पसर गया मीरा चीख मारकर सुमित से लिपटकर रो पड़ी और उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुल गया और सामने जो सुमित और मीरा ने देखा उसे एक ही सांस में जितनी उन्हें राहत मिली उतनी ही घबराहट उनकी बढ़ भी गई क्योंकि अंदर कमरे में सुमित और मीरा का सात साल का बेटा सुचित बिस्तर पर नहीं था मीरा पागलों की तरह रोती जा रही थी और सुमित सुचित का नाम पुकारे जा रहा था दोनों पूरे घर में भाग भाग के उस बच्चे को ढूंढ रहे थे जब मीरा ने स्टोर रूम में कुछ घिसकने की आवाज सुनी मीरा के कदम ठिठक के वहीं रुक गए वो धीमे धीमे स्टोर रूम में गई और देखा एक दूसरा बॉक्स जमीन पर इधर उधर घिसट रहा था मीरा बॉक्स के पास पहुंची और झुककर उसने जैसे ही उस बॉक्स को खोला तो सुचित उस बॉक्स से भोंकता हुआ कमरे के बाहर भाग गया तकरीबन तीन महीने के बाद एक दूसरा परिवार वहां रहने आया नई नई शादी हुई थी दोनों की सारा सामान रखी कुछ देर सुस्ताने बैठे ही थे जब उठकर दोनों ने फोटो फ्रेम उठाया तो देखा दोनों की शादी की बड़ी सी तस्वीर के ऊपर का कांच तो फूटा हुआ था लेकिन अजीब बात ये थी 